மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் டேனியல் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு கஷன் தமிழ்நாட்டில் உள்ள மாணவர்கள் பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் இது போன்ற மருத்துவ கலந்தாய்வில் கலந்து கொண்டு காலேஜஸ்க்கு போய் அட்மிஷன் போட போகிற இந்த டைமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் பர்சனலாக நமக்கு வந்த மெசேஜஸில் நிறைய மாணவர்கள் ஒரு பிடிஎஃப் அனுப்பிச்சு சார் இந்த பிடிஎஃப் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அந்த பிடிஎஃப் தான் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறீங்க ஸோ இந்த ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற இந்த பிடிஎஃபில் என்ன போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அட்டென்ஷன் டு த கேண்டிடேட்ஸ் ஆல் மெடிக்கல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க முதல்ல மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் இதை குறித்து பயமோ குழப்பமோ தே அச்சு கொள்ள வேண்டியதில்ல அதாவது பயப்பட வேண்டியதில்லை அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் இட் இஸ் நாட் ஃபார் த யூஜி எம்பிபிஎஸ் படிப்பதற்கான மாணவர்களுக்கு எம்பிபிஎஸ் மீடியஸ்க்கான கவுன்சிலிங் கூறிய நோட்டிஃபிகேஷன் இது கிடையாது இது பிஜி படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் பிஜி அட்மிஷனுக்கு கூறிய நோட்டிஃபிகேஷன் ஸோ இதை நம்ம ப்ரூஃபோடு தான் சொல்கிறோம் டிஎன் மெடிக்கல் செலெக்ஷனில் யூஜி கோர்ஸஸ் எம்பிபிஎஸில் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் இல்லை பிஜி கோர்ஸஸ்க்குள்ளே போனீங்க அப்படின்னா போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் மெடிக்கலுக்குள்ளே போனீங்கன்னா அட்டன்ஷன் டு த கேண்டிடேட்ஸ் ஆல் மெடிக்கல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நோட்டிஃபிகேஷன் வந்திருக்கு பிஜியில் வர்றதெல்லாம் நமக்கு கிடையாது நம்ம நாலு அஞ்சாறு வருஷம் முடிச்சு நெக்ஸ்ட் எல்லாம் கிளியர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பிஜி பண்ணும்போது அப்போ ஏதாவது நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துச்சுன்னா அதை பார்த்துக்கலாம் இப்போதைக்கு இது நமக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் இல்லை இருந்தாலும் இதில் என்ன போட்டிருக்காங்க ஏன் வந்து நீங்கள் குழப்பணம் அடைய வேண்டியதில்லை அப்படிங்கிறத ப்ராஸ்பெக்டஸை வச்சு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ முதல்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரவுண்ட் ஒன் ரவுண்ட் டூவில் சீட்டு கிடச்சி கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா டூ ஜாயின் த சீட் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிட்டுறீங்க ஜாயின் பண்ணிவிட்டு ரியல் ஆட்டம் போக முடியுமா முடியாதா அப்படிங்கிறது தான் சந்தேகமாக இருக்குது மாணவர்கள் கேட்குறது இப்போ ஜாயின் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து இதில் போட்டிருக்கிறதுபடி யூ கேனாட் வில் நாட் பி ஏபிள் டு ரிசைன் ஃப்ரம் த சீட் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க முதல்ல நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ரியல் ஆட்மெண்ட் இஸ் நாட் ரிசைனிங் ரிசைனிங் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு காலேஜில் நீங்கள் சேர்ந்துடுறீங்க அந்த சீட் எனக்கு வேண்டான்னு சொல்லிட்டு வெளியே போகிறது தான் வந்து ரிசைனிங் ரியல் அலாட்மெண்ட் அப்படி இல்லை நீங்கள் ஒரு காலேஜில் சேர்ந்துடுறீங்க அந்த அதே கேட்டகரி ஆஃப் சீட்டில் தான் நீங்கள் இருக்கிறீங்க இப்போ வந்து செல்ஃப் ஃபினான்சிங் சீட்டில் நீங்கள் இருக்கிறீங்கன்னா செல்ஃப் ஃபினான்சிங் சீட்டில் அந்த காலேஜில் இருந்து அதே செல்ஃப் ஃபினான்சிங் கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடிய வேறு ஒரு காலேஜுக்கு நீங்கள் போகிறீங்க கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் தான் நீங்கள் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிக்கிறீங்க அதாவது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நீங்கள் ரியல் ஆட் ஆகி போகிறீங்க இட் இஸ் கால்ட் ரியல் ஆட்மெண்ட் இட் இஸ் நாட் ரிசைனிங் ஆப்வியஸ்லி நம்ம வந்து எழுதும்போது இந்த காலேஜில் ரிசைனிங் லெட்டர் எழுதி கொடுத்துட்டு நீங்கள் அங்கே போய் சேருவீங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருக்கு பட் டெக்னிக்கலி ஸ்பீக்கிங் அது ரிசைனிங்கை கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க ஒருத்தருக்கு மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா கவர்மெண்ட் கோட்டா ரெண்டுமே கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா சீட்டில் நீங்கள் சேராமல் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா தட் வில் பி கன்சிடர் அஸ் ரிசைனிங் அது வந்து நீங்கள் சேராமல் விட்டுட்டீங்கன்னா எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நீங்கள் கட்டின செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டும் உங்களுக்கு வந்து சேர்ந்துடும் ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் செகண்ட் ரவுண்டில் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் அந்த இதை விட்டுட்டு நீங்கள் கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் ஒரு சீட் கிடச்சி வந்திருக்கும் அதில் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் ஜாயின் பண்ணிடுவீங்க செகண்ட் ரவுண்டுக்கு ரியல் அலாட்மெண்ட் போகிறீங்க அப்படின்னா ரியல் அலாட்மெண்ட் இஸ் பெர்மிட்டட் இன் எம்பிபிஎஸ் கவுன்சிலிங் அதாவது யூஜி கவுன்சிலிங்கில் நீட் யூஜி கவுன்சிலிங் தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் ரியல் அலாட்மெண்ட் இஸ் பெர்மிட்டட் ஸோ இதை ப்ராஸ்பெக்டஸ் வச்சு நான் உங்களுக்கு காமிச்சிட்றேன் ஸோ ப்ராஸ்பெக்டஸ் கவர்மெண்ட் ப்ராஸ்பெக்டஸில் பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் கவுன்சிலிங்னு போட்டிருக்காங்க அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பாயிண்ட் நம்பர் இல பாருங்க ரியல் அலாட்மெண்ட் இஸ் பெர்மிட்டட் ஒன்லி டியூரிங் த செகண்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் கவுன்சிலிங் பேஸ்ட் ஆன் த ரேங்க் ஃபாலோவிங் த ரூல் ஆஃப் ரிசர்வேஷன் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க ஸோ செகண்ட் ரவுண்டில் மட்டும்தான் ரியல் அலாட்மெண்ட் லாஸ்ட் இயரில் செகண்ட் ரவுண்டில் இருந்துச்சு அப்புறம் வந்து மாப்ப ரவுண்டில் இருந்துச்சு எக்ஸ்டாண்டர்ட் மாப்ப ரவுண்டில் நடந்துச்சு ஸோ இதெல்லாம் நடந்து இந்த வருஷம் எப்படி அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க அதனால் வந்து இட் வில் நாட் பி தேர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நம்புகிறோம் அண்ட் இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா செகண்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் கவுன்சிலிங் இதில் வந்து நீங்கள் ஒரு வேலை செகண்ட் ரவுண்டில் உங்களுக்கு சீட்டு கிடச்சிடுது அப்படின்னா அந்த சீட்டில் நீங்கள் சேராமல் போனால் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஓகேவா ஆனால் அதையும் அந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் போட்டிருக்காங்க இப்போ பேஜ் நம்பர் டுவெல் தேர்ட்டியில் பார்க்குறோம் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஆஃப் கவர்மெண்ட் ப்ராஸ்பெக்டஸ் அதில்
point number F la paakaro if the candidate is reallotted and MBB in the previous is one the pathing a descending order la potter com sorry potter ganga if the candidate if the candidate discontinues or not join the course after completion of second phase ade vishengal da chere government prospectus la irundha ade notification ade point da management quota avanudaiya prospectus page number 20 point number G la vandu paakaro so in the vishengal la pingiri it is applicable for government as well as management quota in the athala manavaru ku nama solradha enna tumna to be precise ungalku or athala seat kadaikudhu appadina and athala join pannidunga join pannadukapram ungalku real allotment la ninga second round ku pogalam so idhu dhaan vandu ipodhi irukra nadaimurai idha manasula vechukonga join pannama pona irukra seat um illama povadharkana vaippugalum konjam adhigama irukku abdingaradha mattum nama niyamathula vechukku enakku munadi ore or rank la da sir andha clear idhu close aayir iniki nama or student oru therku pesna the student oda case enna nu solli pathinga avarude situation enna nu solli pathinga appadina avarku vandu seat kadaikala first round la seat kadaikala but avarude community rank ku mundhiya community rank varaikum seat kadachirukku so avarku management quota la seat kadachirukku government quota la seat kadaikala seriya ipo management quota seat la na seranuma sera venama appingara dialogue la irukra appo avarku namma kudukra suggestion enna appadina kudutha suggestion enna appadina avangalude will da avangalude own personal decision da you can take their, they can take their own decision but namma kudutha instruction or suggestion appingirathu management quota seat la neenga join pandradhum pannadhum ungalude virupam ana government quota la ungalku kedaipadharkana vaayppugal innu konjam adhigama irukke na avangalude community andha mari community rank la ore oru person ku munnadi varaikum andha college la kadasiya close a irukku abingiradhanaala oru person ku seat kedaikiradhungiradhu romba easy oru 10 per thali irukkom 20 per thali irukkom appadina maybe konjam kashtam appo solli edirpaarkalam oru tharangiradhanaala edirpaarpadharkana vaayppugal adhavadhu kedaipadharkana vaayppugal seat kedaikiradhukana vaayppugal konjam adhigondradhanaala you can wait for government quota second round also adhiliyum neenga participate pannunga appo solli solli irukkom so indha mari ungalku vera edhavadhu kelvigal sandhayangal irundhuchu appadinaalum neenga tharalama miss back career academy reach pannalam and counseling related ah varakudiye ella notifications ayum official ah irukka abingiradha modalla oru tharava check panikonga tn medical selection website ku ponga and the website la adu irukuda abingiradha paarenga under ug la irukuda abingiradha check pannunga apdi irundhuchuna mattum da that is applicable for us seriya adu namakku uriya notification ah irukku pg la vara notification ah neenga pg padikum bodu paathu therinjikalam adu varaikum ipo odiki namakku theva abingiradha vandu mbbs mattum da padik porom mbbs la sera poringa illaya ஸோ எம்பிபிஎஸ்க்கு கீழே இருக்கக்கூடிய நோட்டிஃபிகேஷன்ஸை மட்டும் பார்த்து அதுலேயே நம்ம வந்து பல விதங்களில் குழப்பம் அடைகிறோம் ஸோ அந்த குழப்பங்களை மட்டும் மனசில் வச்சுக்கலாம் மற்ற குழப்பங்கள் தேவையில்லாத குழப்பங்களை தவிர்ப்பது அப்படிங்கிறது நல்லது இன்னொரு முக்கியமான அப்டேட்டும் கொடுத்துருக்குறாங்க சிஎம்சி வெள்ளூர்னுடைய ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரு வேளை உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் கோட்டா மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா எதில் கிடச்சிருந்தாலும் ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பது ரூபா ஒரு வருஷத்துக்குரிய ஃபீஸ் டியூஷன் ஃபீஸ் மூணாயிரம் ரூபா ஸ்பெஷல் ஃபீஸ்னு சொல்லி முப்பத்தஞ்சாயிரத்தி நானூற்றி அஞ்சு ரூபா வாங்குறாங்க யூனிவர்சிட்டிஸ் ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது பதினாலாயிரத்தி இதர பிரைவேட் கல்லூரிகள் அதாவது தனியார் கல்லூரிகள் எல்லாம் இந்த கல்லூரியை பார்த்து கற்றுக்கணும்னு சொல்லி நான் ஆசைப்படுறேன் பிகாஸ் இன்னைக்கு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்கவுங்க அவங்க கிடைச்ச ப்ரைவேட் காலேஜஸ்க்கு போய் சேர்றாங்க ஃபீஸ் டீட்டெயிலாக ஸ்பிளிட் அப்பே இல்லை ஸ்பிளிட் அப்பே கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நாங்கள் வந்து டெலிஷன் ஃபீஸ் பே பண்ணும்போது நாலு லட்சம் ரூபா நாலரை லட்ச ரூபா நாங்கள் பே பண்ணி அலாட்மெண்ட் ஆக டவுன்லோட் பண்ணிடுறோம் காலேஜுக்கு போகும்போது அங்கே நாலு லட்ச ரூபா கட்டுங்கன்றாங்க அஞ்சு லட்ச ரூபா கட்டுங்கன்றாங்க மூணு லட்ச ரூபா கட்டுங்கன்றாங்க எப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில கல்லூரிகளுடைய விவரங்கள் எல்லாம் நம்மக்கிட்ட தெரிவிக்கிறாங்க ஸோ நீங்களும் ஆப்வியஸ்லி ஒரு காலேஜுக்கு போயிருப்பீங்க அலாட்டான காலேஜுக்கு நீங்கள் போயிருப்பீங்க உங்களுக்கு என்ன ஃபீஸ் சொன்னாங்க அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க ஸோ தட் உங்களை போல் இருக்கக்கூடிய இன்னும் நிறைய மாணவர்களுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிறத போய் சார் ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் எவ்வளோ வாங்குறாங்க டியூஷன் ஃபீஸ் எவ்வளோ வாங்குறாங்க ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஃபீஸ் எவ்வளோ வாங்குறாங்க அதர் ஃபீஸ் எவ்வளோ வாங்குறாங்க இன்னும் ஒரு முக்கியமான ஒரு ஜோக் என்ன தெரியுமா ஜோக்னு சொல்கிறதா அதை சிரிக்கிறதா அழுகிறதான்னு தெரியல ஒரு தனியார் மருத்துவக் கல்லூரி தமிழகத்தில் உள்ள தனியார் மருத்துவக் கல்லூரி நீங்கள் அஞ்சரை வருஷம் கழிச்சு படிக்க போகிற நெக்ஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் உடைய கோச்சிங்க்கும் நாங்கள் இந்த ஃபீஸில் வந்து இது பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது எந்த விதத்தில் எவ்வளோ எந்த அளவுக்கு ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரியல கோச்சிங் கொடுத்தாங்கன்னா நல்ல விஷயம் தான் சந்தோஷம்தான் ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஸ்பிளிட் அப்புக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய வேர்ட்ஸ் அண்ட் டேர்ம்ஸாக இருக்குது உங்கள் காலேஜில் நீங்கள் போன காலேஜில் என்ன சொன்னாங்க அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க பார்ப்பதுக்கும் படிக்கிறதுக்கும் மற்ற மாணவர்களுக்கும் அது பிரயோஜனமாக இருக்கும் ஆல் த வெரி மச் தேங்க்